Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oldukça basit olan ve lezzetini doyamayacağınız irmik tatlısı tarifim var. Bu güzel tarife dilerseniz hemen geçelim. Tatlımızın hamurunu yapalım. Bir çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanili, 1 paket kabartma tozu, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı irmiği. İrmiği ilave ettikten sonra karıştıralım. Oldukça basit bir tatlı. Gördüğünüz gibi bütün malzemeyi güzel bir şekilde karıştırdım. Bir su bardağı un var. Hamuru bir kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi bir su bardağı un ilave ettim ama sanki yeterli gelmedi. Yarım su bardağı un daha hazırladım arkadaşlar. Un da ilave ediyorum. Toplamda bir buçuk su bardağı un aldı. Bazen bizler de bu şekilde kıvam konusunda yanılabiliyoruz. Çünkü her ürün aynı olmuyor. Yumuşaklığını şöyle yakından size de göstereyim. Bu şekilde olması yeterli olacak. Tatlımızı yapmaya geçelim. Hamuru yapıp kenara aldıktan sonra arkadaşlar burada toplamda 100 gram kadayıf var. Ama biraz daha yakından göstereyim. Kadayıfı oldukça küçük parçalara ayırdım. Bu kadar küçük parçalara nasıl ayırdınız gibi sorusunu duyar gibi oluyorum. Kadayıfı aldığınız zaman biraz nemli oluyor. Dışarıda 1 saat 2 saat ince bir şekilde bir bezin üzerine serin ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra elinizle ya da makasla hemen çok çabuk ufalayıp bu hale gelebiliyor. 2 tane yumurtayı geniş bir kabın içerisine kırdıktan sonra birazcık karıştırıyorum. Yumurtayı karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Hamurdan bir parça alalım. Ceviz büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Ve elimizle yavaş yavaş açalım. Çok fazla büyük açmıyorum. Bir avuç içi büyüklüğü kadar olursa yeterli olacak. Daha sonra içerisine de 100 gram ceviz koyacağız. Cevizi de şu şekilde kenara alıyorum. İlk öncelikle cevizi tüm kullandım, kırmadım. Bu şekilde ceviz birleştiriyorum. Orta kısma koyup hamuru toparlıyorum. Bu şekilde toparlayıp yuvarlayacağım. Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp ilk öncelikle kenara alalım. Tatlıları yapıp kenara alıyorum. Tatlıyı içerisine cevizi koyduktan sonra yumurtaya güzel bir şekilde her tarafa gelecek şekilde buluyorum. Kadayıfın içerisine koyup etrafını iyice kadayıfına sarıyorum. İrmik tatlım inanın ki çok güzel oldu. Bu güzel tatlımı sizlerle de paylaşmak istedim. Bu şekilde irmikli kadayıf tatlımızı hazırlayalım. Aynı şekilde bir tane daha göstermek istiyorum. Yumurtaya buluyorum. Kadayıfa iyice buluyorum. Her tarafa kadayıfın yapışana kadar Bulamayı bırakmayın. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve lezzetli bir tatlı olacak arkadaşlar. İrmikli kadayıflı tatlılarımı yağlanmış fırın tepsisine diziyorum. Tatlıları fırın tepsisine dizdikten sonra 200 derece fırında kadayıfları kızarana kadar pişirelim. Tatlının şerbeti için 3 su bardağı şeker kullandım. Şimdi de 4 su bardağı su ilave ediyorum. İçerisine 1 dilim limon ilave ettikten sonra ocağa koyup kaynatmaya geçiyorum. Toplamda kaynara geldikten sonra 7 dakika kaynaması yeterli olacak. İrmikli kadayıflı tatlım fırından çıktı. Hala tatlım sıcak. Şerbeti de ılık dökeceğim üzerine. Bu nefis tatlıyı yapıp misafirlerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Tatlıya şerbetini döktükten sonra en az 2 saat şerbetini çekmesini bekleyelim. Daha sonra servise hazır olacak. Tatlımı servise aldım. Şerbetini gayet güzel bir şekilde çekti. Şimdi iç dokusunu da size yakından göstermek istiyorum. Ortadan ikiye böldüm. Tatlımı şu şekilde göstermek istiyorum. Şu şekilde yakında da göstereyim. Siz de tarifimin tüm detaylarını dikkat ettiğiniz süreçte aynı güzel sonucu elde edeceksiniz. Yine güzel bir tarifimin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.